Globo TV online inakuletea kipindi maalum. Historia ya yati baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere inafahamika na wengi. Lakini ni wangapi wanamjua mtu aliyekuwa dereva wake kwa kipindi kirefu tangu kipindi cha harakati za kupigania uhuru mpaka ikulu? Basi kwa taarifa yako, Nasoro Rajab ndiye aliyekuwa dereva wa Hayati Baba wa Taifa kuanzia mwaka 1953, kipindi hicho akiwa dereva wa Tex iliyokuwa na namba za usajili DSO 540, aliyekuwa akimchukua Mwalimu Nyerere kutoka Pugu na kumpeleka Lumumba jijini Dar es Salaam kwenye mikutano ya kisiasa. Baada ya uhuru kupatikana, Nasoro aliendelea kuwa dereva wake kwa kipindi chote cha utawala wake. Si hivyo tu. Baada ya Mwalimu Nyerere kungatuka madarakani mwaka 1985, Nasoro alichukuliwa na Rais al Hassan Mwinyi ambaye alifanya naye kazi kwa miaka michache. Kwa sasa Nasoro anaishi Tandika jijini Dar es Salaam, lakini licha ya kazi kubwa aliyoifanya kwa taifa hili, maisha yake yanasikitisha. Huzuni imejaa ndani ya moyo wake. Anaishi maisha ya dhiki kubwa na kibaya zaidi amedhulumiwa nyumba yake. Mwanabari wetu Catherine Kahabi amefunga safari mpaka Tandika na kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na Nasoro pamoja na ndugu zake. Na hii hapa ndiyo hali halisi. Kituwa mze Nasoro Rajabu aliyekuwa dereva eh, tangu mwaka F1 1953 mpaka mwaka F1 1961 wakati wa harakati za kutafuta uhuru. Yes, ambapo alikuwa wakati huo akitumia usafiri wa aina ya taxi yenye nambari usajili DSO 540 wakati huo gari hiyo ilikuwa inkimilikiwa na mhindi mmoja ambapo baada ya kuendesha kwa muda huo baadaye mwaka 1962 mpaka mwaka 1985 aliajiriwa rasmi na serikali e, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama dereva rasmi wa hayati baba wa taifa ambapo aliendelea kumuendesha e, mpaka rais wa awamu ya pili mheshimiwa alhasan mwinyi hapa ni nyumbani kwake leo tutapata kujua aina ya maisha yake anayoishi changamoto alizonazo na mengine mengi tutayajua kupitia hapa mimi ni Catherine Kahabi nikiwa na director Sunday na mtazamaji wa Global TV kama ambavyo nilikwambia eh, tuko nyumbani kwa eh, mzee Nasoro Rajab ambaye alikuwa ni dereva wa hayati baba wa taifa alikazalika alikuwa ni dereva wa rais wa awamu ya pili alikuwa rais wa awamu ya pili mheshimiwa alhasan mwinyi kama ambavyo mnamuona mzee mwenye ndo huyu hapa e, lakini tuko pamoja na mjomba wake yani mjomba wa mzee nasoro rajab e, ni kutokana na e, mzee nasoro sasa kupoteza kumbukumbu mara kwa mara hivyo e, kupitia mahojiano haya mjomba wake kwa sababu ni mtu wake wa karibu na wao wamekuwa pamoja naye kuna baadhi ya vitu atatusaidia kumkumbusha ama kuvielezea shikamo baba marhaba mama shikamo marhaba za kushinda njema nimefurahi kuwaona asante mm. unaitwa nani labda ujitambulishe nasoro rajabu kwa nyuke watazamaji wanataka kujua wewe ndiye ulikuwa dereva wa hayati baba wa taifa ndee mm. nikawa nikawa dereva na yule mzee mwaka gani kama unakumbuka vizuri mwaka huo kwa, kwa kweli imekuwa miaka mingi siku nyingi sikumbuke mm. sasa baadaye yule alikuwa na rafiki yake mmoja alikuwa na magari mm. magari yake mwenyewe binafsi kwa kutumwa ile rafiki yake alikuwa na magari yake sasa yule rafiki yule ndio akachukua gari moja akampa hayati baba wa taifa akampa hayati baba wa taifa akampa akamwambia utatumia gari pamoja dereva huyu na gari tumia sasa mimi pale kabili niambiwa sasa bwana napumzika mimi nimekuchapata gari nimepewa na rafiki yangu mmoja pamoja na dereva sasa yapumzika sawa ikabidi mimi ana pumzika hisabu ya kumchukua nimpate nyumbani kwake kamchukue nilete kazini nimpeleke ah ikawa sasa kidogo imepunguka eh tunaomba utusaidie anko utueleze ndio baba na sore ngoja anko naye atueleze kwa kwa jinsi ambavyo yeye ameshuhudia uh, unaweza ukatuambia maisha yake yalikuwaje wakati huo e, kwa sababu ulimwona wakati uko kijana maisha yake yalikuwaje wakati huo nafanya kazi ya driver Aliwahi kuwa ni driver wa taxi ambaye alikuwa anamchukua mwalimu kutoka Pugu kumleta Kariakoo mtaa wa Lumumba kwenye mikutano ya aina mbalimbali ya chama cha taa 
Tanganyika African Association na baadaye ikawa chama cha tano Tanganyika African National Union wakawa naye mpaka mwaka stini na moja popatikana uhuru baadaye akaachia madaraka mwalimu akamwachia Rashid Kawawa kuwa ndio waziri mkuu yeye akarudi kwenye chama akamchukua huyu na gari ambayo alikuwa amepewa na rafiki yake aina ya jeep wakawa wanakwenda kutubia mambo ya siasa mpaka mwaka 62 ilipopatikana jamhuri akawaita nyerere akawaita baadhi ya watu wengine nasema huyu mzee ambaye alikuwa ninatembea naye mimi nafikiri sasa tumwajiri moja kwa moja serikalini ndio akaajiriwa huyu serikalini na ndio akawa dereva wake wa kwanza kumwendesha akiwa rais wa jamhuri ya muungano jamhuri ya Tanganyika wakati ule na akapewa benzi na benzi lake ilikuwa linatumika jeupe na wakati wanapokea wageni walikuwa wanatumia aina ya gari ambayo ilikuwa pale ikulu ya 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 ya, ya, ya wageni wa aina mbali mbali ambayo nayo ni vile ni Mercedes Benz ilikuwa ni nyeusi kwa hiyo akaendelea naye moja kwa moja akawa anampeleka kila sehemu ambayo anataka na baadaye iliwahi kutokea maajabu walikwenda na rais mpaka sehemu za Morogoro walikwenda kutembelea jeshi la, la, la anga kule lakini mwalimu alikuwa na huruma sana walipotoka alimuuliza Nasoro je driver wake mmekushakula chakula nyie akasema basi sisi mheshimiwa hatujale chakula basi alisimamisha ule msafara wakarudi wakaenda kala kwanza chakula wakashiba yasema haiwezekani uniendeshe mimi wakati una njaa basi wakaondoka wakarudi kwa hiyo aliendelea kuwa ni rais wake ni driver wake moja kwa moja paka alipokuwa ame staff mwaka 1985 rais mwenye anaingia akamchukua akamwendesha baada kwa miezi miaka miwili mitatu ndio aka staff akachukuliwa na balozi Daudi Makawago akaenda naye Kilosa kulikuwa na, na kulikuwa na, na mradi kule Kilosa pale mradi wa CCM pale sehemu ya Ilonga ndio akawa amemalizia ndio akaondoka sasa kipindi hicho ameacha huku nyumbani watoto wake yeye akaenda kule Kilosa baada ya kutoka kule anarudi huku kuja kuwa kuachia watoto chakula lakini hapo ndani alimwacha mpangaji kwenye nyumba ambayo alikuwa anaishi na nyumba hiyo alijengewa na shirika la nyumba la taifa ambayo nyumba hiyo iliachwa na marehemu baba yake na mama yake baba yake alikuwa anaitwa Francis Petro na mama yake alikuwa anaitwa Hadija Hassan maisha yako kikazi uh, tuseme tuzungumzie pale ambapo uliajiriwa rasmi uh, kuwa dereva wa hayati baba wa taifa uh, Mahusiano yako na hayati baba wa taifa yalikuwa aje? Mlikuwa marafiki? Mlikuwa mkiwa kwenye gari unampeleka kwenye shughuli zake hivi? Alikuwa kama la, kama rafiki tu. Rafiki yangu eh kaendelea, kaendelea, kaendelea sasa baadaye sasa alipofanya urafiki na, na jamaa mmoja hivi mama mmoja hivi ndio mwenye magari magari private taxi zile ndio kama mama yule akamkabidhi gari nyingine ndio tukatuta hizo mbele gari nyingine kwa kweli maisha yake imeonekana kwamba yana yana, yana, yana utata pamoja kwamba alikuwa anapata mshahara kazi ni kwake lakini mshahara wake ulikuwa unakatwa kwa kulipa deni la shirika la nyumba kwa kuwa alimjengea nyumba kwa hali hiyo hela yake ilikuwa inapungua na nyingine alikuwa anawasaidia ku, 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 kuwalisha watoto wake na yeye mwenyewe na kulipia rama ya, ya maji kwenye nyumba na mshahara kama mnavyofahamu wa serikali wakati ule haikuwa mshahara wa kutisha sana kwa hiyo mshahara wake karibuni wote ulikuwa naishia kwa kulipa deni la nyumba na ambalo nyumba yake yenyewe sasa hivi iliuzwa na jambazi ambaye alikuwa ni mpangaji wake akageuza kaiuza ile nyumba wakati yeye alikuwa yuko safarini na akakimbia na mpaka sasa hivi nyumba ile hayupo na alikusha hamishwa wapo na walionunua ile nyumba anahangaika na kesi toka mwaka tisini mpaka mm. hivi leo 
haja hajashinda haja hata siku moja wanatumia ujanja wanamshinda na mpaka mwaka mbili na, na tisa tulikwenda tena ikulu kumuona rais wa awamu ya tatu ili kumuomba amsaidie huyu Nasu Rajabu apate nyumba yake na mpende mtazamaji kama ulivyosikia na kujionea mwenyewe hii ndio hali ya Nasoro Rajab alikuwa dereva wa Mwalimu Nyerere na Al Hasan Mimi. Je, nini kilifuata baada ya kupeleka ukulu kuonana na Mheshimiwa Rais? Globo TV ni sauti ambayo ili ilichukuliwa kwa njia za kitapeli. Kwa kwa aliuza bila kuwa na, na, na hati. Hati bado iko National Housing. Nilipokwenda pale nilimkuta mzee Ngombale Mwilu. Nilipompeleka huyu hata yeye alishangaa sema huyu sio kumleta ikulu huyu hapa kwake kwa nini umlete nikamwambia hapo mapokezi wanamnyanyasa hawamjui sasa hivi haya ana shida gani nikamweleza shida yake akasema basi andikeni barua mlete hapa rais atakapokuja mimi nitampa tukarudi tukaandika barua tukapeleka aliporudi rais akapewa rais akampa mwanasheria wake anaitwa Matupa tulipoenda siku ambayo tuliahidiwa na, na mzee Kingunga Ngombale Mwilu tukapewa mwanasheria wa rais Matupa tukaongea naye ndio hapo tena kesi ikaanzia pale ikabidi isimamiwe na jamhuri mwanasheria wa rais aliandika barua mbili mmoja alimpelekea mkugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai polisi Tanzania na ingine alimpelekea naibu wa jaji mkuu mahakama kuu ya Tanzania. Hapo sasa ndio likaanza tena swala la kufanya upelelezi. Polisi walianza kufanya upelelezi, walijitahidi kufanya upelelezi pa kufikia kiwango cha kujua kwamba kwa nini hiyo nyumba iliuzwa na mtu ambaye hausiki. Mtu aliyeuza nyumba anaitwa Salum Muhammad Kigumi. Lakini alibadilisha jina akaitwa Faustin Francis Petro kwa kudai kwamba yeye baba yake ni Francis Petro sio Muhammad Kigumi ili awadanganye watu kwamba ile nyumba ni ya baba yake na alimuuzia Mwarabu kwa shilingi laki sita. utata ule ulikuwa unasumbua sana Polisi wakabidi wafanye utaratibu wa kwenda kumtafuta huyo baba yake Muhammad Kigumi baada ya kwenda kwa kwa mkulanga kumtafuta yule mzee wake. Baba yake alikataa sema mimi sina nyumba Dar es Hata siku moja sijajenga nyumba Dar es hata kibanda sina. Yule mwanangu yeye amekwenda kufanya uhuni kuna kuuza nyumba ya watu. Polisi wakawa wamepata ushahidi huo. Waliporudi wakaanza kumtafuta kumtafuta huyo ambaye aliuza nyumba. Wakamkuta yuko Ukonga amefungwa miaka 45. Mbali ya kosa hili ambalo aliuza nyumba ya mzee Nasro Rajabu ambaye anadai kwamba ni ya baba yake Francis Petro. Francis Petro ni baba yake Nasro Rajabu mlezi. Amemuoa mama yake Nasro Rajabu Hadija Hassan ambaye ni dada yangu mimi. Toka mwaka 1940 kamkuta Nasr bado kijana kwa naye paka mwaka 1960 mzee Francis Petro pamoja na mkewe Hadija Hassan walinunua banda Welles mtaa wa Boko nyumba namba 36 kiwanja namba 50 kitalu namba H kwa shilingi laki nne mzee Francis Petro wakati alikuwa anaendeleza lile lile, lile eneo maana ilikuwa ni nyumba ya miti alikuwa anataka kubadilisha kuendeleza eneo lile alifariki mwaka 67 wakati huo Nasro Rajabu yeye anamwendesha mwalimu Nyerere kama ni driver wake mama yake Nasro akachukua nafasi ya kuomba wajengewe nyumba na National Housing lakini National Housing akamwambia wewe tukujengee utalipa nini akasema mwanangu ni driver wa mwalimu Nyerere ndio atakayekuwa analipa wakakubali shirika la nyumba wakaingia mkataba mkataba ule ulipokamilika nyumba ile wakaijenga Nasro Rajabu akawa nakatwa mshahara wake kulipa lile deni shilingi elfu kumi na mbili za wakati ule nyingi sana kwa hiyo alilipa lile toka mwaka huo 
mwaka 67 mpaka mpaka 1984 akamaliza deni ikabaki kwenda kuchukua hati sabati mbaya ilipokuwa imeuzwa ile nyumba na alipokwenda mahakamani ile hati haiwezi kutolewa kule tena mpaka kesi ishe sasa wale walikuwa na wana uwezo wa kupita kila njia wanashinda 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 lakini wakati tulipopata barua kutoka ikulu ndio tukapata nafu polisi waka, wakafanya utafiti kwamba kwa nini huyu Muhammad Salum Muhammad Kigumi anamkataa baba yake Muhammad na anasema baba yake ni Francis Petro ikaonekana kwamba hapa ufanyike utafiti akachukuliwa yule mzee Muhammad Kigumi na watoto wake wawili achukuliwa na huyu Salum Muhammad ambao ndio Faustin wapelekwa kwa mkemia mkuu wakapelekwa kwa mkemia mkuu kwenda kuchukua vipimo vipimo vikaja vikatoa ushahidi kwamba huyu anayejiita ana, Faustin Salum Kigumi anamkataa bure yule baba yake yule ndio baba yake mzazi Muhammad Kigumi pamoja na wadogo zake huyu Francis Pedro sio baba yake kwa hiyo ikaonekana kwamba aligushi ili ile nyumba ionekane ya kwake baada hapo ikabidi sasa ipelekwe mahakamani sasa huyu anahangaika mara kae kwangu mara kae kwa wanaye ni tumeamua kwamba tuchukue hatua za makusudi ili aweze kurudishiwa nyumba yake tulipokwenda mwanasheria tadeo tumemkuta hayupo kahamishwa yupo mwanasheria mwingine anaitwa Jafari Nchimbi ametupokea kwa bahati wakati tulipokwenda kwa DP kufuatilia maswala haya yeye huyo Jafari tulimkuta kwa DPP pale akasema mimi naifahamu hii kesi ipo kwenye kompyuta yangu kwa hiyo nipeni hiyo mirathi orino yake niwe nayo mimi nitafute ile fali nipeleke mahakamani apelekewe samansi yule wa, wa ukonga aje ili tena kesi iendelee tukampa sisi ile na mtazamaji wa Globe TV hapa tunaye tena mzee Ayubu Mbaga ambaye yeye ni mkwe eh, ni ba, yani ni mkwe kwa mzee Nasoro Rajab yani anamuita mzee Nasoro baba mkwe je yeye anataka kuzungumzia nini kuhusiana na sakata hili sakaratasi nyingi ambazo tuna wana, tunapata imani wanatupa imani kwamba kesi baba kashinda lakini hatuoni kwamba kesi itaisha lini kwa kuwa kesi ni ya muda mrefu na makaratasi ni mengi no. kwa hiyo kila tunavopewa tu tunapewa imani kesi itaisha kesho kesho kutwa hili tulikuwa tunataka hili swala limalizike ili mzee apewe nini apewe nyumba yake kwa sababu mzee naye alihangaika mara nyingi faili huwa ni wanapoteza kesi hii na tatizo la kufichwa ama faili No. Sababu kesi walificha faili kesi wakati iko polisi pale lakini tukahangaika mpaka faili likapatikana. Pale DPP akaamua baada ya majibu ya damu kutoka ya jambazi alio na baba mtu na wadogo zake DPP akawaandikia watu wapelekwa mahakamani wamejichukulia mali kwa njia ya udanganyifu. Na nini wito wako? serikali ili iweze kuwasaidia. Wito wangu mimi ninachotaka kwamba sasa hivi rais atamona. Huyu ndio driver wa kwanza wa hayati Mwalimu Nyerere. Atuite. Akajue tatizo gani? Kwa nini lile faili limepotea ili kesi ishe aitwe yule yuko ukonga. Mwisho at, mwisho atamaliza muda wake atafunguliwa atakimbia. Aitwe itoke hukumu inayostahiki arudishwe nyumba yake huyu mzee akae nyumbani kwake na watoto wake mimi pia ni mjomba mtu na mimi mzee vile vile na mimi nimechoka vile vile nilipo hapa nilipokuwa na nafasi na msaidia lakini na mimi sina kitu na mimi nalishwa na, na watoto wangu na yeye analishwa na watoto wangu sasa wote tunalishwa sasa atakayemsaidia mwenzie nani mimi ninachotaka rais Magufuli aione hii amuite huyu wapo mashahidi pale ikulu ambao namjua mzee Ngombali Mwiru anamjua mzee Joseph Buktiku anamjua wengine marehemu mzee walioba anamjua huyu alikuwa mwanasheria mkuu wanamjua kama wanakuwa na wasiwasi kusema wasiwasi namna hao wote wanamjua kwamba alikuwa driver wa mwalimu 
Pamoja wengine walikuepo madreva za haiwezi kuwa peke yake maana siku nyingine wanachoka na lala na pumzika wengine wanachukua lakini yeye ndio dreva wake wa mwanzo kwa nini aadhirike kiasi hiki ni aibu kwa nchi haiwezekani naomba mheshimiwa magufuli alione hili Ishi bila wasi na Red Relax. Jiunge na vifurushi vyetu vya silver, gold na platinum na utapata dakika nyingi za kupiga mitandao yote, SMS na MB pamoja na dakika za kupiga simu nje ya nchi. Kifurushi chako kinapoisha, una uwezo kufanya kijinunue au kijirudie chenyewe upya huku dakika SMS na MB zako ambazo zijatumika zikihamishiwa kwenye kifurushi chako kipya si hayo tu ukinunua kifurushi cha red utaweza kufurahia huduma za app ya sokoni bure taarifa fupi za Mpesa bure kipaumbele ukitembelea duka lolote la Vodacom chini na ukipiga simu huduma kwa wateja na kuarifia ukipiga simu na kuikosa bure piga nyuta moja nne tisa nyuta sifuri moja alama reli Chagua red sasa uishi bila wasi ya wasiosikika ni matumaini yetu kwamba sauti ya nasoro na ndugu zake itasikika kwenye mamlaka zinazohusika na hatimaye atasaidiwa kupata haki yake anayostahili asante kwa kutazama global tv na endelea kufuatilia habari nyingine moto moto mimi ni Felista Masai Sibuka loto, tumerudi tena na sasa tuna selema kwa elfu baada ya miaka kumi Sibuka FM imerejea tena kuwa unga mkono wa kulima na wadau wote wa Sibuka nchini kote. Nishindie trekta aina ya John Deere 55 boda boda 15 pampu za dawa 50 radio mia moja majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine kem kem jinsi ya kuselema kwa elfu piga namba ya muamala wa Mpesa kisha cha gua kuweka namba ya kampuni ambayo ni 367777 kisha andika kumbukumbu namba 3538 kisha weka kiasi cha shilingi elfu moja kwa tiketi moja kata tiketi nyingi zaidi kuingia draw kubwa disemba tisa mwaka 2017 na draw za kila wiki pia zipo sibuka loto selema kwa elfu ili usipite na matukio muhimu ya kitaifa na kimataifa, exclusive interviews za wasanii na wanasiasa maarufu, jiunge na familia Global TV online. Kwa wewe mtumiaji wa kompyuta au laptop, fungua browser kisha search neno YouTube. Ikifunguka, andika neno Global TV online na u search. Baada ya kufunguka, subscribe na ujiunge nasi kisha bonyeza alama ya kengele na usave. Hapo utakuwa umejiunga na utapata taarifa kwenye email yako kila kinachojiri Globo TV Online papo hapo. Globo TV Online ulipo tupo mubashara. Katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote, Globo Publishes the House of Favorite Newspaper. Imekuletea application inayoitika kwa jina la Globo Publishers. Ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo. Kutazama Globo TV. Kuenjoy burudani ya muziki kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu. Ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers. Ufurahie na kuwa wa kwanza kuhabarika. Global Publishers, the house of favorite newspaper. Global Online TV, kiteknolojia, kisasa, kidigitali. Habari utapata, interview za kijanja, viji mambo, vi story, vi vya mastaa. Usisahau breaking news hapa ndio nyumbani kwao.